啊，你好，你好，你是杨飞的父亲杨先生吧？嗯。你好，我是田高强田护士，这边请。因为杨飞还是学生，所以严医生希望你多配合一下，这样对杨飞的治疗和效果会更好一些。小心台阶，这边请。你对我儿子都说了些什么？杨飞最近的情况有所改善，你都听护士说了吧？啊，这个我知道。那你现在知道打孩子的后果了吗？哎呦，你不打孩子，他不听话呀！我现在就这样拼命的打他，他还要瞎胡闹。我小时候啊，我老爷子没少打我，皮带算什么？他是抄起什么扔什么。你看，你看我头上这个疤。嗯。板凳都是砸的，就是因为我上厕所看课外书，时间长了一点。哼，打那之后啊，我上厕所的时间不超过五分钟。所以你现在能够理解杨飞为什么这么恨你了吧？他恨不恨我无所谓啊。儿子嘛，只要他将来有出息就行。可你要再这么打下去，杨飞不光钱谈不好，他有可能还会危害到他身边的人。这么多年了，他一直对你的负面情绪积攒的，就像一个高压锅一样，一触即发。你这什么意思？他之所以这么暴躁，是因为他对你的这些负面情绪，他全部都发泄给在他身边阻碍他的那些人。哎，你的意思，他把别人当成了我吗？如果你们两个父子之间的关系不能够得到改善的话，那在杨飞身边的任何人，都有可能会成为你们父子之间的替罪羊。可是我现在说什么他都不听啊啊，他不跟我不跟我沟通啊。那其实就好像我现在跟你说的所有的话一样，你都认为是错的，不是吗？啊，我我教育孩子不对吗？当你选择去指责他的时候，那不叫沟通。那是说教，你在诋毁他的自信心。杨飞现在心都已经封闭了，不管你使多大的劲儿，说多大声，他根本听不进去。如果你想让他主动跟你沟通，首先你得有耐心，当一个好的听众，给他时间，这样他才会慢慢的说出自己的心里话。刘，把你吓的！良性的颅底脑膜瘤不算什么大病吧？这怎么能不算个大病呢？阿姨，他他好歹是个瘤啊，这不是个小事儿。是是是，好歹他是一个瘤，得了瘤又怎么样呢？倒是得的这个位置不大好，在颅底。现在是四点七厘米，我算了一下，再过七十天。顶多在家半天，他可能就长到他的极限了。不过那个时候做手术的话，也许，也许是时机更佳一点。您这说的什么话呀？不行，我得找医生去。哎哎、你着什么急呀、啊？咱们医院里头，最好的心胸外科的医生不就坐在这儿吗？当然，我虽然不是神经外科的医生，但是手术的那一套的常理，那都是一样的。我懂，我替我自己都安排好了，你别瞎操心了啊，林教授。吴姐，你赶紧说说，怎么说都不听。林教授，出院的手续已经办好了，那咱们就回家吧。啊，吴姐。阿姨。哎。思康医院已经连续三年。实现利益增长百分之一百二十，其中表现非常突出的科室呢，有整容中心、呃脑神经外科，还有肿瘤治疗中心，还有产科中心和体检中心，这些都是百分之一百四十的增长。良好的医疗环境给患者带来了宾至如归的感觉，这一点是非常重要的。当然了，也有一些科室一直处在一种负增长的状态下。对医院的发展来说是零贡献，我不得不说的是，精神科，最近投诉也呈上升的趋势。新的股东大会呢，由股东提出，取消这些零贡献的科室，重新整合资源，我们让那些贡献大的科室呢，能有一个非常良好的发展空间。贡献值不能单纯从经济效益来看
，可我们是一家私人医院，我们要保护投资者的利益。可我们也是一家医院啊。精神科大部分病患啊，治疗周期都很长，可是不能因为这家科室三年不赚钱，哦，就把这家科室给取消了。我只负责医院的管理和运行，我承认在医学方面我什么都不懂，但是股东们信任我，我就得替他赚钱。精神科未来啊，要以心理咨询、问诊、心理治疗为发展方向，要缩减精神科的病房，要增加门诊患者的数量。缩减病房，那住院的人更少了，这个利润更低了。你觉得股东们会认可你这个观点吗？我已经把这个精神科未来发展方向写成报告，发给董事会主席了，他认可我的建议。你看看谁回来了。给他做点好吃的，好几年都没回国了。好的，我这就去。不了，姑姐，我约了做好吃饭。要不让周华来家里吃吧？没事，真不用了，坐会儿就走了。哎，林教授，孙老师情况是否理解？你看，是继续抢救，还是放弃治疗？抢救。一定要救，妈，妈一定要救爸爸，求你了！不管怎么样都不能放弃，一定会好起来的。这研究项目怎么样了？正在进行呢，还可以吧。但前面这个论文我是给你看了，我觉得你大方向还是对的。看来你的导师很有眼光，也挺有经验的。林教授，你到底因为什么原因晕倒的？刚才不是已经跟你说了吗？是一过性的低血压，就是为了两千钱的一个讲座。哎呀，那天好像是凌晨三点我才睡个觉。林教授，你看看你现在都多大年纪了，你不能再像以前那样了，你不知道吗？我自己的身体状况，我很清楚。再说了，孩子，你不在家，你说我不出去工作，那就坐在沙发上坐吃等死。那你是希望我回来吗？我倒是希望你以工作为重，像你一样，像我。我又怎么了？我真的不明白，我身上到底是哪一点让你不满意？就是因为你爸爸。
没错，是我没有能够让他活下去。他不应该这样活下去，他也不愿意这样活下去。没有人愿意这么活下去。他可是一个有尊严的人。也许你觉得你的母亲她很冷血，但是我可以告诉你，全世界唯有你没有资格这么说我，因为你是大夫。知不知道他走的时候他有多痛苦？我看到的是他想活下去，他想看着我长大，看着我结婚。是，作为一名医生，我是应该理解你的选择。可是他是我爸爸，从小到大都是他陪着我长大的。你在工作，你在忙的时候，只有他陪着我。我没有办法，能做出像你这么冷血的决定。喂，陈老师。对，我回来了。行，我马上过去找你。陈老师找我，我先过去了。就把你给叫过来了，你妈妈会不会生气啊？怎么会啊？本来回国我就应该来看您的呀。我也不是一个拘泥于礼数的人，我知道我们医院人事部门给你发了好几封邀请函，就是想你来医院可以看一看。陈老师，其实像我这样的人有很多，不多。你在日本。以优秀毕业生的身份拿到心理学硕士学位，然后呢，你就进入森田智己教授的心理诊所，从事心理咨询师的实习工作。后来，森田智己教授发表了六篇论文，你呀，从第三作者变成第二作者，足以证明你是森田智己教授的得意门生。然后，你在取得临床心理治疗师的资格之后。你自己也发表了三篇独立著作论文，是关于离散家庭和子女反社会性人格的相关调查，啊，三篇我全拜读过，相当精彩，对我们现在正面临的啊留守儿童问题有相当的借鉴意义。陈老师，您是搞侦查的吗？为什么我在日本干的这些事儿您全知道啊？想找你来思康医院工作，总要展现我的诚意啊。跟你讲这些是想告诉你，我做过调查研究啊，我可不是空口无凭。像你这样人才，是不是真不多呀？而且思康医院先要成立心理科，哎，你现在回来啊，是最佳时机呢。那至于工作环境啊，工作待遇，会帮你争取到最好的条件。谢谢陈老师。我会认真考虑一下的。严医生，这个单体有几道？您先下子。老师，我下次再来旁听您的课，可以吗？行，没问题，回去好好复习。嗯，好，周老师再见。再见。周华，你什么时候回来的？有几年了。你一个人回来的吗？那
，不然有几个人呢？我我我下面还有课呢，我先走了。我妈让我来给你送饺子，都放冰箱了。哎，我刚放饺子的时候，发现冰箱里的百香果都不见了，哪去了？哦，我上次尝了一个，太酸，扔了。酸的才补充维 C 呀！小点声。呃，你说我小姨给我送的饺子放冰箱了是吧？谢谢，再见，不送。谁说我要走啊？啊，你不走还有事儿？还要干嘛？我心情不好，我管不了。你是不是我哥呀？你好歹也问问我为什么不好吧？你心情好过吗？我跟你说，我现在正站在我人生的十字路口。我本来就有一颗流浪的灵魂。可是我现在居然要去医院当护士了！什么流浪的灵魂？我发现你们这些文艺青年呀，就喜欢给自己找一些乱七八糟的借口。我还觉得我是一个应该翱翔在宇宙的宇航员呢。可是我现在是一个站在地球上的整容医生，有差别吗？矫情！我一想到我要去医院当护士，我就浑身的不舒服。那你要干嘛？我真的真的帮不了你。嗯都怪你，跟我有什么关系？你考了医学院，我妈非让我也考医学院，他们俩不是姐妹情深吗？你说，是不是跟你有关？没关。我不管，就跟你有关。你刚才说你要去医院当护士，哪家医院啊？思康医院啊。你怎么进去的？我通过了面试、笔试，然后就进去了。你居然通过了面试、笔试，进了我们医院。思康是你们医院吧？我有事先走了。把我百香果还给我。看情况吧。先生，找严医生。答对了，吓死宝宝！我今天有三件事要跟你说。说，第一件，我们科的心理咨询师又辞职了，所以你必须得给我找一个。第二，我今天做了一个五官重塑手术，和患者车祸前几乎一模一样，所以你必须要买个礼物祝贺我。第三，表妹刚刚护理专业毕业，已经过了咱们医院的笔试和面试，今天下午就要分科室了。所以，请你帮我想想办法，务必把他留在你们精神科。你的上一任心理咨询师就是我帮你介绍的，结果呢？人呢？走了。这一任又去哪儿了？对于这一任心理咨询师，我有话要说。我非常认可他的工作能力，所以才勉强接受他吃完薯片舔手指和电脑桌面上永远有超过十个图表的恶习。但是，他在给患者进行心理评估的时候，偷偷看了一眼手表。这会让患者觉得他在赶时间，没有百分之百的精力注意在工作上，对于我们整容科的形象影响非常非常不好。他是你们科的历届心理治疗师里面工作能力最强的一个，我跟你说了多少遍了，你一定要去尊重你的助手，与他之间相互交流。一直以来，心理咨询师在你办公室待不到两个礼拜以上就得辞职，你有想过为什么吗？这有可能不是他们的原因，你的原因。想想啊，我没问题啊。我知道了，都是他们的问题。你终于同意我的观点了。他们最大的问题就是跑过来给你当助理，全都活该。
所以我不喜欢团队协作，我喜欢一个人可以完成的工作。那你跑我这儿来，让我给你介绍心理咨询师，我到底是介绍还是不介绍？当然介绍啊，社会心理学最适合。不介绍，介绍，不介绍，介绍，我说不介绍就不介绍。说吧，为什么社会心理学？你以为来我们整容科的患者的心理问题都是个人问题？现在大部分来整容的人都是受了从众心理的影响。如果我们不了解他们行为背后的心理需求，我又该如何彻底了解他们呢？哼，行，挺有想法的。既然你都觉得我说的有道理，那你去帮我找这个人啊。你别说，好像还真有这么一个人。但我不确定人家要不要见我。你带我去纪念他也可以啊，有合适的毕业生也可以介绍的嘛。有合适的时间再说了。今天必须要答案。那你也得等我给人打完电话再说。第二件事情，坐。医院的医生，你相信了网上？没错，网上是在说你这个病分分钟钟的有危险的，他们是在吓唬你。你没有必要听得风就是雨的。你听说网上的宣传，就像抓住救命稻草一样的去买他们的药吃。你的病经过正规的手术和治疗，按时复查，应该是没有问题的。哎呀，我怎么说你们这些患者呢？我最怕的就是你们这种人。你现在连医生的话都不敢相信，你们到底敢相信什么呢？行，谢谢你啊，医生。下一个。怎么会是你？不会耽误你时间的，林教授，你身体都这样了，为什么还要出诊？我复查过了，良性的颅底脑膜瘤。不会影响我的任何功能。忙完了，我会去休息。再说了，我是一个医生，我知道我自己现在在干些什么，用不着你这么担心。这么多年，你真是一点都没变，只顾着你自己的想法，完全不顾家里人怎么想。本来我跟左华还打算带你去吃饭呢。行，算了，您忙吧。还有，李教授，你这种跟患者讲道理的方式，只能加重他的心理负担，不能体会患者痛苦的医生，技术再好也不能算是个好医生。下一个。两千年的马哥，马哥酒庄是波尔多地区的代表，细致、温柔、优雅、丹宁柔顺，很好。黑马先生，我已经感觉我的心血管更健康了一些。等等，温柔的酒需要温柔的叫醒他，请帮我温柔的叫醒他。如果你过于粗暴，我会知道。谢谢。喂，老严，每一次都是我比你先到。我猜到了，堵车。好的，不着急，你慢慢来。再见
女士，您的账单。好，刷卡、哎。不是说好的我请的吗？没密码，谢谢。什么意思啊？怎么好像我没请你吃过饭似的？哎，那倒不是。左脸斜率多了零点零七，下颌曲度内收零点零，下巴弧度 B 度的零点零三到零零五之间，脸型比例接近完美，手术精确度评估九十三到九十五分之间。现在呢是很高兴的，你回来呢，我以后要喝酒，你都得陪我喝啊。没问题，想喝多少都陪你。哎，先干了。<笑>哎，开玩笑，开玩笑。说说，嗯？你看你的左前方有个男的一直盯着我笑，哎，貌似看上去是优良品种。哎，我说周华，这种人在大庭广众之下盯着女的一直看，一直看，一点都不害臊，还优良品种呢，你可算了吧。嗯、啊，不会吧？哎哎哎哎哎哎哎，能不能矜持一点啊？对，我得矜持点。你说的很对，我得矜持点。我吃饭吗？<笑>你看这样行吗？真的是醉了，不对呀，他怎么出来？你在笑啊？我后悔了，你回日本去吧。哎，我回日本了，谁陪你喝酒啊？你跟他喝啊？哎，我说你啊。为了一个到处跟别人抛媚眼的男的，就把我给拒回日本去，你觉得合适吗？你得考虑考虑我的贴身情况呀！我这多大岁数了，一个男朋友都找不到的，你也不替我操心操心，就说风凉话。哎呀，真的是这么多年，你真是一点儿都没变，重色轻友。哼，上厕所去，气死。女朋友的五官真精致。嗯我不需要整容，你需要。你坐在这个位置需要调整一下，还有你的颧骨可以磨一磨。你你能让我过一下吗？谢谢。还有你这个位置我我要过去只需要调整零点零六，还有你的下颌曲度我可以调。啊、你你我我可以帮你按、啊。啊！我我可以让从九十五分变成一百分。刚才证明了一下你的直觉是错的，啊？走吧。那相同的细节，熟悉的你，陌生的你，男男女女，轻轻的谈一谈过去。交换一些真心，不触碰将来，该到来的，该失去的，无情总是会突然来袭，也不再需要那么久。令人心碎的目光，是一盏灯下的孤单。也、哦、愿静静模糊的。别说了，情话不得已。时间对所有人做了件事情，让过去暂时在未来。同样的忧伤或者心情，都是别来无恙。我和你只想谈一谈过去，我和你就像那
些相遇的真心人。哦,哦，他和他总会在某个时刻留下痕迹。多希望我们的故事很长，结局是别来无恙。别想了，打就打了呗，我也觉得该打。哦，对了，我听说啊，你妈妈的手术时间已经定了，两个月过后，她现在看了自己的片子，算了一下肿瘤生长的速度和自己手上的工作，得出的结论是，她现在有两个月的时间可以保持头脑的清醒，所以她现在坚持要完成手上的工作才肯做手术。早，甜甜。早。哦，甜甜，护士办怎么走啊？有什么事吗？嗯，跟我来吧。甜甜，你在这医院里边工作几年了？小点声。哦。哎，王主任，这是咱们科新招的护士景然，我带他过来见见你。这是他的简历。王主任好，你好，你好，你好，干嘛？干嘛？现在这医院招的人，这素质真的是越来越差啊！哎呀，这科室以后还怎么管？不是啊，王主任，我今天早上，你看紧一点啊！就这样的，这说不定患者啊。三天两头的会投诉我们。好，好，好，把这个拿给人事处。那王主任，我们先走了啊。说那心理咨询老师就在那个楼上，地址全部发你微信了，自己去吧。什么意思？你不跟我一块儿去？我下午还有工作，不能陪你去了。不是说好一块儿去的吗？有工作，有工作。哎哎，都到这儿了，走了。哎，几楼来着？五楼。周老师，嗯，你好，陈一凡。啊，老袁的朋友来晚了，不好意思。你好，幸会幸会。嗯。啊，那个学生的材料准备好了。哦，对对对，我给你准备好了。来，给。谢谢啊。你一个人来的吗？啊。研究人呢？走了。走了。嗯。走进学校里的时候，突然说有事儿，就走了。走的时候跟我说，你的办公室在五楼，结果你们这是九楼。所以，我来晚了。啊，没事儿，小事儿林总 ，B 轮融资就拜托您了。行
，我很看好共享单车未来的市场。您放心，我们一定会做成这个领域的 number one 的。啊，那你抓紧修改融资计划书。行，那咱回头见。回见。小张，送一下。嗯。拿着。我我只是一个打工的，没开工资，我没钱交房租的。衣服是叫卷 money 的，鞋子是 Jimmy Choo 的，够了。帅姐，这拿着，拿着。我融资计划书给我。三粗的一个男人，那么瘦小的一个患者，你居然追不回来？说。嗯，对不起，我不是五大三粗，其实我是双鱼座，我很细腻的。笑啊！笑啊！好了，他被送过来的时候，精神状态没有任何异常，而且非常配合护士，所以我们评估的时候就觉得情况没有那么严重，就想着观察一晚上，第二天就让他出院，结果就没想到就给跑了。这当时家属没有在身边吗？家属，家属现在在闹呢。这个患者到底什么情况？他刚来的时候吧，腿上有一道十多公分的皮外伤，外科在给他处理的时候，发现他没有痛感。而且他没有喝酒，却口口声声说自己醉了，所以外科就觉得他精神状态可能有些异常，想着就转到咱们精神科观察一下。走吧，去叫上外科。去。王阿姨，对不起啊，这件事情是我们做的不对，我们工作的确是疏忽了。不过您放心，我们已经派人去找了。而且通过我们对您女儿的评估，她的情况不是很严重，造成她伤和自伤的风险也不会很高。您先别这么着急，行吗？不严重，不严重，不严重，怎么让她到这儿来啊？啊，她脑子是有问题，但是我相信她不会去伤害别人。但你敢保证她不会被别人伤害吗？严医生，阿姨你好，你是王玲珑的母亲吧？是啊，我是您女儿的主治医师，严淑仁。